Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias até o fim. Edição 1676 de hoje, quarta-feira, 27 de julho de 2011, vamos ao nosso chefe. INSS, nova ação para atrasar de aposentado. Quadrilhas se enfrentam desde sábado. Guerra entre milícia e tráfico deixa em pânico a zona norte. Na sessão ataque, nem Marte é moicano e pega o Flamengo. Na página 45 da sessão ataque, Ronaldo está em forma de bola. Essas outras notícias de Cabo de Odil, você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico. E mais, hoje eu sou o número 4, do volume 4 da coleção Enciclopédia Disney de Odia. E o Jornal André Moim começa agora. Essas outras notícias você vai saber logo mais, o Jornal André Moim já está lá para você. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o CEL Operador 21 24610. Tecla 1, Atendimento. De segunda a sexta, da dez às seis da tarde, tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingo às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, e o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Atravessando o oceano a nado. Dois portugueses resolveu ir de Lisboa até aqui, a nado, e no primeiro terço do caminho. Tá cansado, Joaquim? Não, Manuel! Então vamos continuar. E continuaram até chegar no meio do caminho. Tá cansado, Joaquim? Um pouquinho, Manuel! Então vamos continuar. E no finalzinho, já aqui na Baía de Guanabara. E aí, tá cansado, Joaquim? Demais, Manuel! Então vamos voltar. As notícias, por favor. Oi, 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 oi! 
Mas até o fim Aê! E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Quadrilhas se enfrentam desde sábado Guerra entre milícia e tráfico deixa em pânico a Zona Norte. Bando tenta invadir Mo do Campinho e a PM reage. Dois são mortos e seis presos. Campinho, para quem não sabe, fica em Jacaipaguá, tá gente? Cinco bairros vivem momentos de terror. Detalhes na página 4 de O Dia. Ah, aliás, Campinho, né? É mais para... Zona Norte, é mais um pouco para Zona Oeste, né? Mas, enfim... Né? INSS, nova ação para atrasados de aposentado. Previdência não informa segurados valor a receber e defensoria entra na justiça. Detalhes na página 19 de o dia. Na página 8, na coluna de Fernando Molica, na Baixada, justiça condena a casa de shows a indenizar gay expulso após beijo. Nas páginas 30 e 31, na coluna de Bruno Astuto, tributo a M. Artistas se unem para promover show em homenagem à cantora. Na página 37, na sessão de AD, Ana Hickman fala das ameaças de morte que sofreu pela internet. Na página 21, na coluna do servidor de um dia, justiça autoriza corte de ponto para professor do estado em greve. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, Salgueiro, quadro da escola, corre risco de desabar e pode ser fechada. Na página 33, na sessão de AD, o impostor do pânico vai à cremação de Amy Winehouse. Na sessão ataque, Neymar tira Moicano e pega o Flamengo. Crack treina sem gel antes da partida de hoje. Fogo e Flu também jogam. Detalhes entre as páginas 38 e 43 do dia. Ainda na sessão ataque, só que na página 45, Ronaldo está em forma. De bola. Com um barrigão que lembra de uma grávida, ex-jogador curte férias na ilha de Ibiza, Espanha, ao lado da mulher Bia Antoni. Mãe do fenômeno, Dona Sônia, também viajou com o casal. E agora as notícias do site O Fuxico. Adriano Ribeiro sobre novo visual. Agora posso tomar chuva. A cantora disse que assumiu o cabelo natural e espera que as mulheres façam o mesmo. Adriana Ribeiro voltou a cena musical com o álbum de Eitos Iguais em que alia o romantismo do samba popular com o samba mais tradicional. Em conversa com o Fuxico, a cantora que ficou famosa na década de 90 com um grupo de mas para o começo dos anos 2000, né, com o grupo de pagode Adriano e a Rapaziada, revelou que voltou ao cabelo de origem e está feliz com isso. Voltei para o meu cabelo original que é enrolado. Também não sou loira, que estou com mechas, mas estou mais tranquila com isso. Agora posso tomar chuva e me sinto mais brasileira, comentou. A cantora disse ainda sobre os benefícios de deixar os cabelos naturais sem interferência de químicas. Se quiser fazer escova, eu faço. Sem química, eu posso fazer o que quiser no meu cabelo. Foram muitos anos usando chapinha. Danifiquei muito meu cabelo e estou super feliz com esse visual. Falou. Para finalizar, Adriana disse ainda que espera incentivar as mulheres e a, a assumirem suas modestas como elas são. Mudei completamente o visual para uma coisa mais brasileira. E as meninas que estavam com vergonha de assumir o cabelo não precisam mais passar por isso. Espero que as meninas assumam seus cabelos. Não tenho vergonha nem nada parecido. Você pode fazer o que quiser com seu cabelo. Pode variar, sem medo. Não precisa ficar presa a padrões estéticos de beleza. Concluiu. E agora a última do Jornal André Morim. E a última do Jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim. Lauren Hill dá à luz seu sexto filho. A cantora e o filho passam bem. Mães de cinco crianças, Zion David Nesta, de 13, Zelá de 12, Joshua de 9, John de 7 e Sarah de 3, com hoje passeio Ron Marley, a criança deu à luz um menino na noite de sábado, já vi três. Embora o bebê tenha nascido com um cordão umbilical enrolado no pescoço, tanto Lauren quanto a criança passam bem. Uma fonte revelou ao site é, blackcelebkiss.com que a cantora de 36 anos de idade estava com um pouco de medo porque o bebê saiu com o um cordão umbilical enrolado no pescoço. Mas tudo está bem agora e todos estão felizes. 
todos estão felizes. Enquanto isso, rumores apontam que Ron, que já declarou anteriormente que não é o pai do sexto filho de Lauren, tenha trocado a diva pela modelo brasileira Isabelle Fontana. Isabelle tuitou, estou apaixonado pelo coração de Ron. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mãe, edição 1676 de hoje. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Fui!